love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. In one stroke, anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, o oh, sige, ang dami kasing commandments eh, no? I understand, marami. Heto ang salaan ko. Love. Diyan nyo padaanin ang lahat ng alam nyo. Pag hindi lumampas, pag hindi loving, pag hindi kind, kalimutan nyo na. Kasi, ang greatest commandment, the reason why all the commandments were given, is love. Kung sa pagsunod, sa pag-implement, sa pagigit mo ng commandments, pagiging unloving ka, ang Jesus na yon. Hindi ito napapansin ng napakaraming kristyano na nagbigay si Jesus ng pamantayan kung ano ang pinakamahalaga at sa kanya love yon. Hindi legalism, hindi judgmentalism, hindi separatism, hindi self-righteousness, not even doctrine. Sabi niya, love. Paano ka at gaano ka lalaya, kapatid, pag ito ay naunawa mo? At paano mo hahayaang lumaya ang iba pag naunawa mo ito? So you ask, may hawak ang verse, utos, ang tanong mo agad, is it not loving? Pag not loving, eh di wag na lang. Sayang naman yung pagbibigay ni Lord ng utos. Sayang yung pagbibigay niya ng definition, what is the greatest. Sayang yung kamatayan niya para yun ay bigyan ng kapangyarihan. Tapos babalik ka lang naman pala sa mga unloving ways. Bakit pa sinilang si Jesus? Bakit pa siya namatay? At bakit ka tatawagin kristyano kung hindi naman si Kristo ang gagawin mong standard? At iba. 1 John 4, 7 to 8. Beloved, let us love one another. Because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. For God is love. Hindi sinabing whoever is not baptized by immersion or by sprinkling or by pouring is not of God. Hindi yon. Hindi sinabing whoever does not read this version, this official version of the Bible is not of God. Hindi yon. Hindi sinabing whoever has long hair or short dress or whatever is not of God. No. Hindi sinabing sino man ang kumakain ng ganito, dinugo ang may puto o wala, is not of God. Hindi yun. Ang sabi, whoever does not love is not of God. But if you love, you are of God. No matter what your religious color is. Kaya lang natin ito mauunawa at ipapamuhay. 1 Corinthians 13, 1-2 Paul, the greatest teacher of the New Testament. If I speak in the tongues of mortals and of angels, but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith as to remove all mountains, but do not have love, I am nothing. Sabi ni Paul, kahit gano'ng kaganda turo ko, kahusay na aking rhetoric, ang dami-dami kong sign gifts, pag hindi ako loving, huwag niyo akong pansinin, I am nothing. Philippians 2, 9 to 11, Then God gave Christ the highest place and honored His name above all others. So at the name of Jesus, everyone will bow down. Those in heaven, on earth, and under the earth. And to the glory of God the Father, everyone will openly agree, Jesus Christ is Lord. Who is Lord, church? Ang hina naman? Siya walang iba. Ano ang commandment niya? Love. Huwag niyong kakalimutan yan. Bakit hindi niyo dapat kalimutan? Kasi maraming lilito sa inyo. Huwag ka kay Jesus Christ makinig. Makinig ka kay ganitong prophet. Makinig ka kay ganitong disciple. Oh, sabi ng verse. Huwag ka sa love makinig. Makinig ka sa discipline. Makinig ka sa doctrine. Makinig ka sa distinctives. Kanino dapat makinig? 
Jesus Christ because his name is above every name. And his only one commandment is love. Mahirap ba yung maintindihan? Leave unloving traditions to history, to the museum. As Jesus very clearly and powerfully did. Huwag magpaalipin sa mga kaugaliang unloving. Huwag mang alipin ng mga kapatiran with unloving ways. Relax. Enjoy the journey with the Lord. He did all the work. We are here standing by the grace of the Father through Jesus Christ, His Son. So bago ka mag-implement ng anumang verse, you ask, is it loving? Oo nga, may verse. But is it loving? Sabi ng verse, batuhin ito hanggang mamatay. But is it loving? Nakita niyo yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya? Gusto ng mga tao batuhin hanggang mamatay? Ipinabato ba ni Jesus? No! Dahil ang pinapairal na niya is the law of love. Charge that sin to me. I pay for it. It is paid for. Nobody should stone this woman to death. Love above the law. So bago kayo mag-meeting para litisin ang isang tao na sa tingin nyo makasalanan, you say, is it loving to do that? Is it loving to embarrass people? Is it loving to stone even sinners? Kaya ang sabi ni Lord, o sige, ang walang kasalanan, maunang bumato, wala namang naglakas loob kasi lahat naman makasalanan. So kung lahat may kasalanan, bakit ang lakas ng loob mong usigin yung kasalanan ng iba? Pwedeng iba lang ang hugis, korte ng kasalanan niya sa kasalanan mo, pero meron ka rin. Sa kahuhugot ng kapal para mangusig ng iba. Yun ang mensahe ni Jesus. Meron kang gustong gawin sa kapwa mo, kristyano, nagkakamali, but would you want it for people you love? Pulpitohin natin sa ganitong sister kasi makasalanan. Kung naging anak mo yun, gusto ba mangyari sa kanya yun? Would you want it for yourself? Leviticus 19.18 Love your neighbor as yourself. So ang tanong, bakit ito po? Leviticus, bakit pwede pa natin gamitin ngayon? Eh kasi sangayon siya kay Jesus. Pasado siya sa salaan ni Jesus. Kasi loving If the verse teaches love, ask further, is it beneficial? Loving nga, pero nung araw, pero ngayon ba, beneficial pa yan? Is it liberating? Nakakakulong ba o nakakalaya? Nakakapahinga ba o nakakasakal? Galatians 5.1 It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Namatay si Jesus para tayo palayain. Sabi man, indigan kayo kung ganun. At huwag niyong payagan na muli kayong maging alipin. Alipin ng ano? Ng religious dogma that makes your life hard. That condemns you. That makes you look and feel guilty all the time. So may pinalaya na kayo ni Jesus, huwag na kayong pumayag na napikinalagay niya na kayo ni Jesus, patatali na naman kayo sa mga Pharisees. Patatali na naman kayo sa mga judgmental people. Ilalagay niya na naman yung sarili niyo sa judgment seat to be judged by others. Huwag na kayong pumayag, sabi nga nun. Huwag niyong sayangin ang sakripisyo ni Jesus para kayo palayain. Hindi palayain na gumawa ng mali ah. Palayain sa mga nanguusig. Palayain sa mga judgmental people. Palayain sa walang katapusang guilt. Because Christ paid for our sins. The committed, being committed, and will be committed. Because Jesus is Lord yesterday, today, and tomorrow. Kung mababasa nyo lang lahat ang tanong halos sa mga tao sa akin sa Facebook, kawawa ang mga tao kasi oppressed na oppressed na oppressed. Pwede po ba akong kumain ito? Pwede ko bang sabihin ito? Pwede ba akong ganito? Pwede ba akong ganun? Puro bawal kasi ang nakasaksak sa utak. Bakit pa namatay si Jesus kung mabubuhay ka na naman sa sangkaterabang bawal? Hindi naman ibig sabihin na wala nang bawal. Pero suriin mo na kung ano yung bawal kay Jesus, yon. 
kung ano yung bawal sa iba na hindi man bawal kay Jesus, ay eh, malaya ka na doon. That's why Jesus is Lord. John 8.32 Then you will know the truth and the truth will set you, church, free. Hindi licensious, ha? Hindi may lisensya kang gawin lahat ng mali. Free ka na gumawa ng tama at free ka from a life of guilt and accusation because Christ paid for your sins. Sasabihin na iba, eh di po yung iba, abuso. I don't think so. Sa laki na lang ng pagmamahal mo kay Jesus at pagtanaw ng utang na loob, magpapakatino ka. Pero hindi ka nagpapakatino dahil sasasabihin ni Manang ganon o ni Manong ganon. Hindi ka nagpapakatino sa tingin ng iba para huwag ka lang mausig dahil takot ka mabisto. No, ginagawa mo yung best mo dahil yun ay kaliligaya ni Jesus. Pero alam mo, na lahat ng hindi mo maabot dahil may pagkukulang ka, kung minsan ay mahina ka, lahat yon inabot ni Jesus, binayaran, pinatawad, inilibing sa lalim ng dagat at minamahal ka hanggang ngayon. Huwag mong kakalimutan yon Don't live in guilt. Guilt is hell. People who live in guilt live in hell and that hell is in their hearts. And Jesus sets us free from hell, not only from the fires of hell in the future, but from the hell-like heart of people who are forever being made guilty by the religious establishment. Hindi dapat pampagilty ang ginagawa natin sa tao. Pinapalaya natin dapat sila sa guilt. Kasi yun ang regalo ni Jesus. Hindi pag nakakita ka ng isang kristyano biglang naninigarilyo, do, hindi natin gusto yun. Sasabihin mo agad, ganyan ba? Ganyan ba kristyano? Pagilty ka agad. Trabaho ni Satan yan. Alam niyo ba, Satan is the accuser. To accuse anyone is the work of the devil, not of Jesus. Pag may nagkamali, ganyan ba kristyano? Ganyan na agad. Bakit nakala mo pag kristyano? Perfect. Perfect ang legal status because Jesus paid for all sins. But in actual life, hindi ka naman talaga perfect at huwag nating linlangin ang mga sarili natin. Nobody is perfect. Yun nagpe-perfect, perfect ang dyan. Hypocrite lang yun. Walang ganon. The Bible says, no one is righteous, not even one. And the Bible is clear, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya sabi ni Jesus, sino man ang walang kasalanan, bumato na. Kaya lang tayo huling ng bato ng isang taong iniisip natin makasalanan. Hindi yan gawa, yan ang hindi gawa ng kristyano. Kaya pagka meron kang ginawang mali, sabi agad ni Manang, ganyan ba kristyan? Sagot mo rin, eh bakit ang ginagawa nyo? Gawa ba ganyan ba kristyan? Nanguusig kayo? Pareho lang tayo Manang, magbatuhan na tayo, simulan na natin. O kung ayaw magpagbatuhan, huwag kayong mambato. Nabubuhay lang tayo sa awa ni Jesus. Walang pwede magyabang. Awang-awa si Jesus sa mga religious people of his time. Not the leaders, ha? but the followers. Hirap na hirap sila. Ang daming batas. Ang daming dasal. Ang daming bawal. Laging guilty at guilty at guilty. Buong buhay na relihiyon, guilt pa rin hanggang mamatay. Kaya sabi niya sa Matthew 11:28 to 30 sa mga taong pagod na pagod na sa guilt, sa pahirap ng religion, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, meaning not the yoke that the Pharisees give you, put it on your shoulders and learn from me. Not from them, from me. I am gentle and humble, not like them who are proud and harsh and cruel and you will find rest this yoke is easy to bear and the burden is light kapag kami nagtatanong paano po magiging tama ang interpretation ng verse itatanong mo is it easy and light because Jesus wants it easy and light Kaya may biglang, gagawin natin very practical. Pastor, hirap na hirap po kami sa buhay. Wala po akong trabaho, lubog kami sa utang. May nag-alok po sa akin ng trabaho, pero may trabaho po pag linggo. Ayaw po ng pastor ng trabaho pag linggo dahil daw Lord's Day yon. Ano pang gagawin ko? Ano yung light na reading? 
eh di tanggapin mo yung trabaho anak, umaten ka na lang sa Wednesday service. Hindi lang Sunday ang Lord's Day, every day. This is what I mean, interpret it when it is easy and light. I could be legalistic and say, the Lord says respect the Sabbath. Do not work. Just be in the church the whole day. Eh, pero si Lord nga nagpa-work ng Sabbath eh. Para lumaya ang tao. At sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. It was made for the good of man, so that man would be mandated to rest. But if the man does not choose to rest, that's his choice. So may mga oppressive readings. Namamatay na sa gutom, ayaw mo pagtrabahuhin pag linggo. Nag-church na nung umaga, pero pauli sa gabi, required pa rin. At required din yung midweek, ang dami-daming requirement. Ang tanong, after 40 years of practice, mas banal ka ba talaga doon sa isang taong nasa labas ng church na hindi nag-church kahit kailan? Yun ang tanong. Mas bumuti ka ba talaga? Mas bumait ka? Siyempre, mabuti naman talaga atin lang atin para marami kang feeding. Pero hindi naman dapat gawing obligasyon. Dapat pleasure. It's your pleasure to worship the Lord with the brothers and the sisters. Hindi dahil chinecheck yung attendance. Malalagay sa bulletin board ang pangalan mo pag absent ka. Pressure na yun. Hindi na yun easy and light. So you ask, is it restful? Yung reading ko ba, restful? If not, freeze the verse. If yes, apply it. Kasi dumaan sa salaan ni Jesus at pasado. How do you read the Bible? Apply it after you've understood it. But remember, Jesus is the standard. Jesus is the new covenant and agreement. Jesus is the measure of all things. Colossians 2.9 For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Lahat ng pwedeng malaman tungkol sa Diyos Ama, nalaman sa pamamagitan ni Jesus sa Kanya lang. Colossians 1.15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Yung Diyos na hindi nakikita, nakita kay Jesus. Siya ang tingnan. 2 Corinthians 4.4 the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. Binubulag daw ng Diyos-Diyosan ng mundong ito ang mga tao para hindi nila makita yung tunay na katuroan ni Jesus. Laging ang reading natin, the God of this world is Satan. Pwede ding religious systems that are not faithful to Jesus, pwede rin matawag yun na God of this world. Kasi kung mayroong number one pambulag ng mga tao, erroneous religious belief. Yun ang malakas makabulag. Yun ang nagpapalakas ang loob na maging kriminal ang mga tao pumatay sa ngala ng Diyos. Matthew 3.17 And the voice from heaven said, This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Kanino pleased ang Diyos? Sa ganito bang prophet? Sa ganito bang disciple? Kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang katuparan ng lahat ng gustong ipatupad ng Diyos. Siya ang physicalization of the invisible spirit God. Siya ang dapat mang ibabaw. John 1.29 The next day, John the baptizer saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Paano inalis ni Jesus ang kasalanan ng mundo? Number one, binayaran niya lahat. At number two, pinawalang bisa niya ang kotakot-takot na batas na nagde-declare na makasalanan tayo. By taking away the law that condemns, Jesus took away our sin. Parang ganito, nakalagay, no parking, nag-park ka, di guilty ka. Ngayon, nag-park ka bukas, guilty ka pa ba? E tinanggal ni Jesus yung sign na no parking. 
sa dalawang paraan. May nakalagay no parking, nagpark ka, sabi ni Lord sa police, charge it to me. Meron namang paraan, nagpark ka, sinuhuli ka ng police, nung tingnan nyo, wala naman palang signboard na no parking. So ano yung crime? Jesus took away the law that condemns and replaced it with the law that loves. Namin nyo yun ang lalim, ang sarap. Pinalaya niya tayo sa panguusig ng law. John 5.45 Jesus speaking, Don't think that I will be the one to accuse you to the Father. You have put your hope in Moses, yet he is the one who will accuse you. So niya, huwag niyong isipin, nauusigin ko kayo sa harap ng Ama. Si Moses, si Moses na lagi niyong kinukot, ang kanyang mga law, ang kanyang mga batas, siya ang magkocondemn sa inyo at yung mga batas niya. Not me. Because my law that applies to you is the law of love. How can you be guilty when the law is love? Your only guilt will be if you are unloving. Pero yung tagtad na mga listahan ng mga utos ni Moses at mga kautosan ng relihiyon, magigilty ka talaga pag hinandin nalang mo sa Panginoon. Pag sabi ng Diyos, oh, papano kita tatanggapin ito sa langit? Ito, dala mo lahat ang listahan ng law. Ito po lahat ang law na sinikap kong sundin. Nasunod mo bang lahat? Marami pong nasunod, pero hindi lahat. Eh, pues, everything or nothing, you are condemned. Yun ang daladala mo kasi, law of Moses. Ang pangangatwiran mo sa Diyos, ang iyong kabaitan, ang iyong kabutihan, ang iyong righteousness, ang iyong doktrina na kulang-kulang din naman. E kung lalapit ka sa Diyos, sabi ni Lord, anong ticket mo para ka pumasok dito sa langit? Kaya daladala mo yung ticket ni Lord. Ito po, love. Jesus loves me. Oh, if Jesus loves you, then I love you back. Pero may isa lang kondisyon. Did you also love others? Kasi di ba, love God and love others as yourself? Eh, love ko po ang Diyos, religyoso po ako, pero hindi po ako loving sa iba. Chismosa nga po ako eh. Di ba? Judgmental nga po ako, nang uusig ako lagi, lagi ako naghahanap ng mali ng iba. Love ko po kayo Lord, pero yung iba, hindi po masyado. Ay, hindi pwede. Because the ticket is love. Sabi ni Jesus, love God, and then love others as you love yourself. So ang ticket, anong ticket nyo pagharap nyo sa Diyos? Mga commandments, mga doktrina, mga do's and don'ts, or the love of Jesus. Isa na lang ang dapat niyong gawin kasi ginawa na ni Lord yung kalahate. He already loved you. You just have to love others. Yun ang new covenant. Yun ang tunay na new testament. Yun ang bagong kasunduan ng Diyos at tao. Hindi nakabatay sa batas ni Moses, kundi sa batas ni Jesus. Love. Jesus gave a new command. Jesus gave just one command. And that's none other than love. John 13, 34. But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Yun na lang ang tandaan yung command. Actually, pag loving ka, nasunod mo na rin lahat yung iba eh. Kaya sabi ni John the Baptist tungkol kay Jesus, John 3.30, He must become greater, I must become less. Jesus must increase, I must decrease. Yun ang sinabi ni John at dapat sabihin ni Moses, dapat sabihin ni Peter, dapat sabihin ni Paul, dapat sabihin ng mga pastor, dapat sabihin ng lahat, Jesus must increase, I must decrease. Siya ang Son of God. Siya ang Savior and Lord. Siya ang dapat mangibabaw. Jesus is above Old Testament prophets and New Testament teachers like John and everyone else. Don't ever be confused about that. Pero sasabihin ng iba, paano po yung sabi ng 2 Timothy 3.16? All scripture is God breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Scripture, all scripture. Pag sinabing all scripture, ang tinutukoy, all testament. Not the new. Because nung sinulat itong letter na to, wala pang new testament na nakokolekta nun. So pagka sila Jesus, yung mga disciples, sinabing scripture, they refer to the old testament. At ito nga yung idea nila. It is useful. 
Pero ano nang gagawin natin ngayon sa lahat ng useful scripture? Useful yon. All scripture after passing the Jesus test. After passing the Jesus standard and filter, it is profitable to apply to one's life. So when you say all scripture, meron ka na ngayong salaan, papadaanin mo sa love commandment of Jesus. At yung lalampas pa lang doon, ang dapat mong panindigan at ipamuhay. So make it a standard for morality. Follow and implement. If scripture passes through the test of the Son of God. Siya ang tunay na Son of God. Huwag siyang takpa ng mga idols, kahit yung idols ay verses. 1 Corinthians 1.23 But we preach Christ, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. So niya, itinuturo namin si Jesus, walang iba. At katisuran niya ng mga Hudyo meaning Old Testament doctrines at kahangalan sa mga Gentiles sa hindi nakakaunawa. So how to read and apply the Bible? When there are breaches and lapses in obedience to verses, reapply the Jesus principles. Sundin natin lahat ang mga papasa sa doctrine, commandment ni Jesus. Pero kung magkulang, magkamali, Mada pa, kapusin, balikan yung love ni Jesus at i-apply yun. Matthew 18, 21-22 Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sinned against me? Up to seven times? Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Seven being symbolic, of perfection. Dinoble ni Lord 77. Ibig sabihin, patawarin mo ng patawarin, ng patawarin, ng patawarin. At gano'n ang pagpapatawad ni Jesus. Kaya pwede tayong mag-rest, mag-relax, because the burden is easy. The yoke is light. Gawing blessing ang pagkakakilala sa Diyos through Jesus. Huwag gawing pahirap sa buhay. May mga hirap Pag nagihirap ka para magmahal, para umibig, para umunawa, para tumulong, mahirap yon. Pero huwag yung hirap ng loob. Huwag yung guilt. Because the blood of Jesus washes us from all sins. Ano man yung guilt nyo sa buhay, bitawan nyo na yan in the name of the Lord. Have a brand new start. And even after you have begun your brand new start and you fall again and you run short of the glory of God, cover yourself with the love of Jesus that forgives 77 times. Pag lang naunawa yan, tsaka mapapahinga ang kaluluwa. At pag lang pahinga ka na, hindi ka na defensive, hindi ka na offensive, doon ka lang talaga makakapagmahal ng kapwa. Panginoon, salamat sa pag-ibig niyo sa amin na ipinahayag niyo sa pamamagitan ni Jesus. Salamat hindi si Moses ang aming daan tungo sa iyo, kundi si Jesus. Salamat hindi yung mga commandments nila, kundi yung commandment ni Jesus to love. Teach us to receive this love in fullness so that we can live by it and enjoy it. And teach us, O oh God, to share and give that love to people around us. Pagbulay-bulayan nyo pa sa mandali, mga kapatid, ang kahulugan ng lahat ng ito sa inyong personal na buhay. Father, teach us how to apply these things in our personal lives.